Друзья, приветствую всех на канале Изман Про. Сегодня мы увидим маленькие секреты большого профессионального армрестлинга. Алекс Курдеча, профессиональный атлет категории топ-8 2019 года, находясь в Киеве, согласился провести легкую тренировку перед поединком с Красимиром Костадиновым. Это входило в его планы и записать это все на видео. Идем тренироваться с Алексом Курдичи, зададим ему вопросы, он ответит нам на них. Смотрим за секретами профессионального арма. Какое количество повторений будет? Сейчас я делаю повторения чисто на разогрев, то есть тут нет фиксированного числа 16-18. Вот когда ты чувствуешь в зависимости это конкретно от самочувствия, от зала и там, от температуры, это может быть 20, может быть 24, а может быть и 15. То есть а зачем, чисто разогревать. Зачем это нужно именно сейчас, накануне поединка, накануне я вендетты? Сейчас, я сейчас делаю то же самое, все, что делал раньше, в то самое время приблизительно, в которое есть вендетта, разогревочную тренировку. Я ее делаю с весами очень маленькими. То есть это там ну, как я вижу, 5%, сейчас... 10%, много повторений. 10 килограмм. Да, то есть это не что, это для того, чтобы включиться чтобы разогреться. И, в принципе, я проверял это на тренировках. На следующий день после этого это дает какой-то скачок э, такой основной силы, базовой. То есть ты уже как бы выходишь и имеешь сразу, тебе не нужно разогреваться слишком много, ты уже немножко, ты уже организм готов к нагрузке такой большой. Но я не могу назвать это определенной методикой, потому что я скорее бы назвал это твоим личным опытом. Это можно так сказать, что это чисто... То есть это только секрет проба. Алекса Курдича, основанный на личном опыте. Да, и это в принципе проба, не факт, что я позже этого не поменяю. Я так делал уже, как бы есть определенный график тренировок, которые я составляю, слежу на конкретном этапе, какой есть результат, смотрю, что влияет на этот результат. И вот это вот, в принципе, дало какой-то плюс к основному результату, я это использую. То есть я взял это на вооружение, эту методику. И, в принципе, я стараюсь ну, обращать внимание. Сейчас как бы у меня это очень важно, обращать внимание на вот эти разные нюансы, которые дают возможность лучше выступить, лучше подвестись, возможно, даже лучше иметь в голове что-то, лучше настрой, когда ты за день разогреваешься. Ну, то есть меня уже вошел в привычку такая разогревочная тренировка. А вот день. я сейчас предположу, можно ли это назвать, эту тренировку сегодня, таким легким отвлечением от мысли о завтрашнем поединке? Пойдем делать жим, я тебе расскажу. Говорит тебе что-то сейчас или нет? Да, мне, мне, мне нужно говорить, я хочу узнать, зачем, то есть если психологический наверное, эффект. Есть. Наверное, есть психологический эффект, что ты получаешь какую-то уверенность. В последний момент ты знаешь, что ты себя чувствуешь. Это как бы дает какое-то такое чувство себя, чувство настроя, то есть помогает тебе настроиться. И это дает чувство уверенности. То есть ты смотришь даже на вот этом разогревочном как бы, тренинге, ты уже чувствуешь, что ты включаться завтра будешь. То есть нет такого, что ты пришел, типа... А там сейчас включусь, не включусь, типа там отреагирую на старт или нет. То есть ты вот знаешь, что все будет вот так. И ты знаешь, что ты раньше это делал, и раньше получалось, и ты знаешь, что и сейчас тоже получится. Как-то так. Так, я буду делать подходы, потому что это Окей. Okay. Вот такая интересная методика Алекса Курдейча. Я впервые слышу о том, чтобы профессиональные атлеты тренировались после отдыха длительного. Обычно спортивные результаты высокие показываются на длительном периоде воздержания от силовых нагрузок. И армрестлеры, они отдыхают зачастую 7-10 дней до стартов. Но то, что мы видим, то, что показывает Алекс, для меня это тоже в новинку. Для меня это новая методика подводки к соревнованиям. Когда спортсмен подводится минимальными весами, делает такие контрольные точки свои, для того, чтобы на следующий день чувствовать свой организм лучше. Посмотрим, какие секреты нам еще расскажет Алекс Курдеча посмотрим, на следующих упражнениях. Посмотрим, что это даст. Но на самом деле я тебе еще скажу так. Это дает, это чувство, это как бы кровушку погонять. То есть это, в принципе, возможно, даже дает такое чувство. Вот я не знаю, если ты видел, есть такая методика. У ребят, которые поднимают на бицепс, они до максимума на бицепс делают где-то 80% на жиме. То есть, казалось бы, ну, при чем тут жим, да? Помогает, включается. Мне, в принципе, вот это 
Можно было бы сравнить, проверить, но по предыдущему этапу дает, что оно мне тоже помогает включаться. Включаться быстрее и сильнее. Посмотрим, как оно сработает. Буду надеяться, что да, в предыдущий раз помогу. Какие еще упражнения сегодня будут? Сегодня еще будет бицепс обычный и блок. Обычный бицепс и блок. А бывает необычный бицепс. Такой необычный, как у Дениса Цыпленкова. Для меня обычный бицепс – это то, что как бы, я делаю всегда. Это значит без какой-либо изоляции, без каких-то конкретных спецупражнений. Я люблю обычный бицепс намного только качать. То есть это даже не с таким хватом. А вот бицепс. такой хват, которым ты прижимаешь большим пальцем. Можно так сказать. А можно тебя, можно тебя спросить, да. ты будешь всю тренировку тренироваться в куртке для того, чтобы сохранять тепло? Да, я должен сейчас пропотеть немножко, а потом уже когда так хорошо пропотею, я снимаю, ну, зависит тоже от температуры. Я, пока ты делаешь, Алекс, я попрошу нашего оператора Алексея взять крупным планом твой хват, потому что это особенное исполнение. Я его также использую в своих тренировках. И для спортсменов, которые борются верхом, я хочу акцентировать внимание именно на этом упражнении, на положении грифа сейчас, между сейчас. пальцами. В принципе, держишь палец открытый, берешь свой угол, чуть-чуть прижимаешь здесь и работаешь. Весь маленький весь тут вообще не принципиально. Главное, тоже за Да, я вижу, что твои локти, они немножко выведены вперед. Да. И второе, когда уже берешь вот так, и чуть-чуть начинается работать. Подворот чуть-чуть. Да, немножко. Нельзя назвать это пронацией, скорее всего, это сгибание кисти. Кисть идет тут, даже я бы сказал, символически, чтобы она не нарушала стереотип движения. То есть двигательный стереотип, чтобы сильно не выстраивался только под прямое движение, потому что ты потом во время борьбы делаешь как бы, движение не прямое. С этой именно целью. Друзья, я предлагаю уже делиться в комментариях, как вы считаете, действительно это... Упражнение эффективно для борьбы верхом, либо не нужно его использовать в своем тренировочном процессе. Я считаю, что нужно это обсудить. Пишем в комментариях. То есть это то же самое как бы, с микровесом, если бы его меньше, я даже меньше нацеплю, потому что здесь важно само движение. Без ручки вот так можно тоже это делать, и на соревнованиях ты это делаешь, когда вообще ничего нету. Но если здесь в зале делают прогрев, то есть тут просто двигательный стереотип, плюс... Чуть-чуть расшевелить плечевой сустав, кисть, вместе как бы с локтем, чтобы работали в одной системе. У нас в футболе, в американском, когда мы играем, есть до самой игры, когда ты выкладываешься, ты выходишь, надо будет на 100%, есть разогревка. И разогревка, если со стороны посмотреть, достаточно такая жесткая. То есть там ты уже там выкладываешься, ты уже там включаешься. И в принципе это дает это чувство. Такое чувство, что о! Сейчас получилось на репетиции, и значит сейчас получится. Потому что иногда вот теряется за 10 дней, если ты до этого делал, то не факт, что потом. То есть здесь чуть-чуть подробно. Здесь микровес, ты как бы вообще отрабатываешь, смотришь, загибается ли рука. То есть идет ли она в тот унисон с твоей как бы, мыслью, как она идет, как бы, насколько ты ее чувствуешь. С твоим планом на поединок. Все, да. ли, все ли будет так. Да. В принципе, вот мы тренируем. Не придумал, то есть что имеется в виду. А вот сейчас, сейчас локти отводятся назад. Он, да. То есть сейчас вообще можно даже еще больше двигать. Почему? То есть ты можешь даже вот так стать. Почему? Чтобы прочувствовать больше сейчас на бицепс. Изолировать его. Да. То есть иногда можно сделать быстрее так, что вообще работает. Да, Только потому что изначально они стояли да. локти внутрь. А сейчас как бы немножко уже другое движение. Чуть-чуть другое. Продлеваю я, в принципе, все. Стараюсь все. То есть я могу и так продлевать. Даже так там. Или движение типа наоборот на открытую ладошку выводить но суть такая что на самом деле ты просто занимаешься с маленькими плесами разогреваешь себя значит себя разогнать разогнать перед стартом но ни в коем случае не запампить ни в коем случае не должно быть такой нагрузки даже приближенной к рабочей то есть даже приближенной к половине рабочей не должно быть то есть это, в этой тренировке другая цель Цель включиться и разогреться. И теперь снова жим. Снова жим. Да. В принципе, выгода, когда это все в одной комнате, но, но так тебя перемещаешься доп... по залу, потому что ты делаешь это максимально быстро. быстро насыщенным сплитом. 
Вот так у тебя добавляется 15-секундное кардио. Да. Но дело в том, что кардио тоже есть, но в конце. И тоже совершенно маленькое. То есть кардио, у которого нет цели кардио, а тоже цели есть раз агрессивно. Немножечко. Тут в чем прикол, что я, в принципе, не считаю выходы вот сейчас. Они идут по самочувствию. То есть ты идешь, идешь, идешь. Потому что до какого в зависимости от твоего веса, до разогрева, до чувства определенного разогрева. То есть от твоего веса зависит. Если ты побольше, ты можешь быстрее прогреться или наоборот дольше. Тут как бы нужно чувство. Ты же понимаешь, почему я спрашиваю? От твоего веса. Потому что нас будут смотреть, смотреть молодые спортсмены, люди, которые увлекаются армрестлингом, и не профессионалы. А вот этот э, интуитивный тренинг, о котором ты говоришь, он не всем понятен. Поэтому я спрашиваю, я какое же скажу, чувство, к чему было, нужно стремиться? Ты стремишься к прогреву, когда ты уже чувствуешь, э, что хочешь войти на рабочие веса, но у тебя нет чувства пампинга. То есть не наступает абсолютно чувство пампинга, и не наступает чувство... 12 повторов таких. Так это званых. ощущение порога, когда уже молочная кислота начнет вырабатываться, Скажем так, чтобы ты не закислился. Все ходили на физкультуру. Да. Это то, что вы делаете до начала урока. Вы бегаете по салу или растягиваетесь, разминка. Вы немножко разогреваетесь. Разминка. Можно сказать, что это разминка. силовой разминка. Да, да. Силовая это разминка от Алекса Кургича. Я даже скажу тебе больше, что по логике футбола я мог бы это делать даже в день борьбы, перед борьбой. Допустим, тоже, естественно, надо быть выспанным, потому что перед соревнованиями я люблю быть выспанным и поспать даже непосредственно, а потом встать ну, там, за час до бандеты. Не всегда это, естественно, получается, не за два. Но, в принципе, если бы была такая возможность по времени это разложить, то я бы и в тот же день, когда борюсь, это сделал. По крайней мере, я бы хотел бы попробовать, как оно будет. Иногда Бандет у нас там не так много, а иногда хочется прочувствовать, вот какой оно эффект даст. Я думаю, у тебя в следующем году, то есть в этом, в этом Посмотрим. сезоне, Посмотрим. у тебя должна быть такая возможность. Посмотрим. Что еще могу сказать? Очень часто пишут вопросы, нужен ли жим лежа в армрестлинге. Я думаю, что если вы будете продолжать смотреть мой выпуск, мы обязательно спросим об этом у Алекса в следующем подходе. Я тебе знаю, что еще скажу? Вот я вот это сейчас на вот этом подходе понял. У тебя бывает, что ты приходишь в зал и делаешь первый или второй подход с маленькими весами. И ты делаешь его на определенное количество раз, допустим, 15. И ты чувствуешь этот вес. Ты сделал первый подход с маленьким весом на 15 повторений. С вообще маленьким. Но ты его чувствуешь. Типа вот он, жму 40 кг, 20-50. А потом делаешь следующий подход с тем же самым весом. Тебе легче. Вот это чувство должно появиться. Угу. Когда ты делаешь второй подход, а тебе легче. Или третий подход, но тебе легче. То есть если ты это ощущаешь, то значит вот это работает. Если этого нет, то есть ты устаешь, то тогда не рекомендую это пробовать. Я думаю, возможно, это для тяжей хорошо. Потому что, в принципе, у меня несколько знакомых, и как бы тяжей так делают. Вот там это работает. Не факт, что это работает вот у ребят пониже категории. Да еще не было. И еще этот жим, он вообще не о жиме. То есть тут не нужно думать, типа равно ты взял расстояние центра, на одинаковую высоту летит правое и левое. У тебя задача проработать, прогреться и включиться. И получить то, что я тебе говорю. То есть ощущение, что о, сейчас ты готов рвать и метать. А не там выполнить жим технично, правильно. Или тут, тут не о жиме. Тут больше о разогреве. А все-таки о жиме. Зачем жим армрестер? Нужен ли он? Это вообще физическая подготовка. Я думаю, что он нужен, но я его как бы использую на подготовке. Но 
не делаю акцента на нем. То есть я не меряю самим жимом, не делаю какой-то мост, стараюсь пожать больше, а жму одинаково, но смотрю, где, как идет. Точно так же бицепс. То упражнение, что мы делали вот так, в принципе, я его использую и на больших весах. Проверяю. Но тоже не только, чтобы стремиться, вот получи, получится ли там рекорд поставить в строгом времени на бицепс. Потому что ты тогда будешь акцентироваться на технике, и это уже не будет сила, а это будет твоя техника подъема на бицепс. А нужна техника борьбы в армейсинге, то есть нужна другое. И этому тоже нужно много учиться, и вот там нужно делать акцент. Я как начинающий армейсер очень сильно это понимаю, что вот там нужно посвящать время. То бишь техники воспользования своей силы за столом. А не просто там технично поднимать. Сколько ты уделяешь времени жиму лежа? В своем недельном сплите? Если 3-4 тренировки в неделю, да. то на двух из них будут нагрузки на грудную мышцу. На двух из четырех. Это будет жим Но лежа или будет... будут дополнительные какие-то иные Это может упражнения. быть жим лежа, может быть дополнительная какая-то, допустим, баттерфлай машина или что-то такое. Но там будет элемент нагрузки на грудную мышцу. Но такой рабочий, жесткий. Будет, наверное, один раз, ну, может, в принципе, вот за 7 недельный, за 7 дней может быть два, но небольшие, то есть такой рабочий, где уже 80% нагрузки, один, вот как-то так. Сейчас я покажу. На чем? На тренировках я занимаюсь. В принципе, иногда в тех же самых кроссовках, в которых борюсь. Иногда в той же самой форме, в которой борюсь. И иногда с магнезией делаю нагрузки. То есть, чтобы ну, в общем, максимально соответствовало все, как потом. А я вообще тренируюсь только с магнезией? То есть, с той же магнезией, с которой потом борешься? Как бы ощущение, чтобы было полное как бы, соответствие, чтобы не было такого чего-то непривычного. То есть вот это тоже, наверное, такое, что вот в последнее время начал делать. То есть ты не считаешь, что магнезия это читерство в тренировках? Нет, ты считаешь, что ее нет. нужно использовать? Конечно же. Ты борешься с магнезией, тебе нужно привыкнуть к этому. Это читерство, я не знаю, это если ты станешь за стол, будешь бороться за столом и будешь отрабатывать рабочее движение вот по столу, там ровно столько-то сантиметров, столько подлокотник, ну так какое-то читерство, это твоя работа. Работа за столом. То есть ты делаешь то, что тебе нужно потом использовать во время борьбы. Как бы много чему можно научиться вот у ребят, которые занимаются уже 15-10 по лет. Эти методики, эти способы, они уже проверены сотнями спортсменов, времени проверены. И не работают. Поэтому я иногда вот прислушиваюсь к этим советам. Проверяю, что работает больше на Чей меня, это совет был для меньше. тебя? Магнезия. Магнезия это был совет одного спортсмена с Украины, который сейчас проживает не на территории Украины. Я у него спрошу, если он одобрит, я напишу в комментарии тебе. В принципе, и ручка-то его. Ручка – это Дима Ой. Бондаренко. Это он как бы… И магнезию тоже тебе он посоветовал. Да, да. И он еще посоветовал некоторые упражнения специальные, которые здесь, наверное, тяжело было бы показать. Но он его снял, есть видео, можно скинуть это видео. Там определенные акценты. Если ты вот хочешь вытренировать вот что-то конкретное, он показал, показал как бы вот такие пару упражнений. Сегодня я тебе показывал, <смех> интересно будет, может это или нет, что скинул мне Виталий Валетин. Он, допустим, показывал упражнение на флажок, когда ты делаешь сюда отводки С опущенным отведением. Да. Натягиваешь соперника максимально в пальцы и уже оттуда стартуешь. Но я вот в этом еще учусь, этого еще у меня нету. А зачем вот это все нужно? Вот наоборот, что ты потом, когда выходишь к столу, откуда у тебя уверенность настоящая берется? Уверенность появляется, когда ты знаешь, о, я это пробовал, у меня это получается, я знаю, что я в рабочих весах добавил, и все. Тогда ты будешь этот арсенал свой во время как бы, боевых действий применять. Ладно, ну, долго не гулять, то я болтаю больше, чем я Ну ты вообще тебя не могу остановить. Сегодня у нас есть ведущий на канале из Монпро, его зовут Алекс Курдечи. Иногда нужно менять ведущих. Автор проекта, если заинтересован, чтобы проект развивался вперед и доверяет, показывает все, чтобы человек разговорился, раскрылся. Вот. И показал все свои карты, все свои козыри, секреты. 
по секрету всему свету. Знаешь, я тебе скажу, что нужно это рассказать моим зрителям. Все меня спрашивают, как дальше будет развиваться проект Изман Про. Он будет развиваться по тому сценарию, который я запланировал еще два года назад. Я буду беседовать с различными спортсменами, задавать им удобные и неудобные вопросы, искать какие-то секреты, хотя я люблю говорить, что секретов в армрестлинге нет, но все люди проходят разный период времени до того момента, пока они познакомятся со всеми этими секретами. Поэтому будем говорить о том, что будет полезно для моих зрителей в различных видах спорта. В армрестлинге, в фитнесе, в бодибилдинге, в стронгмене, в пауэрлифтинге, может быть даже в боксе и ММА. Я считаю, что если спортсмены делятся своими секретами, делятся информацией по своему тренировочному процессу, то мы должны немножко подсматривать и рассказывать это для вас. Тем более, я тебе больше скажу, что на самом деле... Иногда ребята тоже, типа, чтобы опытнее не говорили, показывали конкретные секреты. Ты пока сам еще не пройдешь определенный опыт, и когда уже будешь готов понять, в чем суть того или иного упражнения, то даже видя конкретный пример правильного упражнения, ты можешь его не понять, не повторить и не воспользоваться им. А придет время, когда ты будешь готов, который будет уже вот определенный опыт за плечами, и ты будешь готов, и будешь вот сам поиски ответа на конкретные задачи и вопросы, вот тогда ты это усвоишь, скажешь, а, а вот оно как, попробуешь, посмотришь, о, добавляю, работает, и возьмешь это на вооружение. Так еще один здесь. Разрушает все, все стереотипы о тренинге, все правила, все методики. Первый рабочий подход, и чувствуешь, что ты запампился немножко. Я уже запампился. А тут? Когда ты сделал проходочку, разогревочку, то потом ты выходишь, и как-то вот мышца, она уже готова. И ты не пампишься так быстро. То есть разогревка у тебя была вчера, будет у тебя завтра. Завтра ты выходишь, и даже, может быть, ты на нагрузку свою рабочую сразу берешь там не на 100%, а на 90%. Но ты можешь 90 раз, 92, 93. А не так 100, 70. То есть сделать 60. рабочий подход в субмаксимальных весах. Да. Отлично. У меня есть опыт на первом этапе в прошлом году. Когда ты выходишь и первый поединок выигрываешь. Показываешь 105, тратишь, а потом идешь на 70. Силы, да. А потом тратишь силы неразумно, неправильно, не там, где их нужно вообще тратить. И понимаешь, что вот надо вот, вот сейчас, чтобы они были. Вот сейчас там 20-15% бы пригодились. А их уже нет. И нету времени восстановиться. И ты просто не проработал это на тренировке. А если бы ты проработал... Ты был бы готов, и ты бы до этой ситуации не допустил. Ты как бы уже знал бы. То есть ты бы ровно бы все распланировал, ну, как бы спланировал бы всю ситуацию. Ты знал бы, где вот даже иногда ты видишь спортсмены, там проигрывают кисть. И не стоят, как я стоял, вот так. А отдают. Да, чтобы, для того, чтобы не заливаться. Да, отдал один бой. И да, вернулся. И вернулся отрабатывать что-то другое. Я прокомментирую, что здесь лямка создает нагрузку на две точки на руке. Первая точка – это проксимальная фаланга указательного пальца, а вторая точка – первая точка – это проксимальная фаланга указательного пальца, а вторая точка – это у нас лучезапястный сустав, и здесь нагрузка идет больше на бронирующее движение. То есть одновременно, одновременно мы нагружаем Проксимальную фалангу для борьбы вверх-наверх и одновременно нагружаем точку на лучезапястном суставе для того, чтобы чувствовать, чтобы нас здесь, когда низко берут, нас здесь крюковики не могли вкрутить. Это то, что выйдет у нас после виндетты, которая будет завтра. И мы посмотрим, насколько это поможет в борьбе Алексу. Да, Алекс, я правильно расшифровал все? В принципе, тоже вот в всем этом есть особенность, что нельзя на 100% рассчитывать что-то одно, потому что ты можешь идеальный сценарий уложить, даже начало боя пошел по твоему сценарию, а потом противник поменял фигуры на шахматной доске, уже как бы зная, чего тебя ждать, а он изначально изучает все, что нужно от тебя ждать, и сценарий приходится менять. Но, Но это, на этом готов. это движение одно из твоего арсенала? Да, да. Это одно, в принципе, с основных движений, я так даже сказал. Что делаем дальше? Сейчас будет разогревка плеча, разогревка бицепса уже не будет. И в принципе конец. Сейчас нет цели там, проработать УФП. То есть кардио можно делать, можно не делать. Как бы цель просто разогреться. Вот ну а моя цель была показать. 
разогревочную тренировку Алекса Крудечи сегодня. Поэтому ждем, что он покажет нам для разогрева дельт. И потом посмотрим, как Я Алекс Курдеча... Я хорошее настроение после Вендетта, и тогда я покажу еще больше упражнений. И после дельт мы посмотрим, как Алекс Курдеча, 150-килограммовый атлет, делает кардио. Я не знаю, где он взял эту цифру. Веса на взвешивании четко сегодня показали. Error. Ничего, эрор. Ноль. И в зале с летом, мы можем есть? это записать, показали то же самое. То есть Друзья, это дважды один и тот же результат. Ну, на самом деле точного веса Алекса Курдечи никто давно не видел на весах. Поэтому я думаю, что стоит написать в комментариях, как вы думаете, сколько же он весит. При том, что... камера и посмотри. Да, при том, что я сейчас вешу на отдыхе от тяжелых тренировок 118 килограммов. Ну и я рядом с Алексом Крудечи, как брелок на ключах. Плюс, Плюс минус 35 килограммов. Я бы столько не дал. Разводочки. Зачем ты скажешь? Потому что у меня есть и рабочие веса на дельте. То есть и микровеса на дельте присутствуют. А какие рабочие веса в этом упражнении у тебя на дельте? Пятнашки, двадцатки, в зависимости от процесса. То есть если ты в начале подготовки, ну ты не будешь брать какие-то большие. То есть в чем суть? Не нужно брать много. Тогда, когда это не нужно, даже если ты можешь. Много нужно брать тогда, когда от этого максимальная польза. Окей, okay, двадцатки. Сколько повторений в одном Ну, 8-10 повторений. Там тоже нету такой четкой системы. Ты делаешь классическую пирамиду, то есть добавляешь вес, уменьшаешь количество повторений. До 6 в дельтах я не дохожу. То есть там минимально это 8 повторений. А вообще я люблю десятку. То есть, чтобы было 10 повторений. Я уточню. Да. То есть ты сейчас говоришь не так, как говорят стронги и пауэрлифтеры. Когда ты говоришь двадцатка, это не значит, что ты, ты делаешь по 120 килограмм разводки. Нет. Это реальный 20, 20 килограмм. Да, это реальный 20 килограмм. Это разводки, ну какие 120? Да? Ну многие же напишут, что это мало для такого коня, как ты, здорового. А если есть система, что ты будешь делать больше, и это даст результат, то я попробую. Вот если кто-то напишет, что есть такая система, я реально эту систему попробую. Если, ну, как бы, будет логика какая-то, вообще смысл в том, что попробовать так. Пока Алекс Курдич разминается, я расскажу вам еще один секрет от профессионалов. В прошлом году мы боролись с Мертолехом Аслановым. Я его спросил после поединка, каким образом ты накачал огромную подушку большого пальца. Он сказал мне, есть обычные зажимы в тренажерном зале, их можно легко найти. И когда я на подготовке, я просто использую зажим вот таким образом. И тренирую большой палец. Поэтому, друзья, я считаю, что никакого секрета, классное упражнение. Можете попробовать и написать в комментариях ваши ощущения, полезно, не полезно, как вы считаете, перспективно или нет. Алекс, как считаешь, может быть перспектива Наверное, того, что на тренировать? Наверное, какая-то логика, но тоже зависит от конкретной биомеханики, конкретной ладони руки. Я это не использую, но мне кажется, что стоит попробовать. Попробуйте и напишите, друзья. Беглая, быстрая, короткая тренировка, очень легкая с Алексом Курдечей в городе Киев перед Виндетой. Транзишн файт профессиональной лиги армрестлинга. Я буду всем сердцем переживать за Алекса. Надеюсь, что завтра организаторы разрешат мне присутствовать в углу Алекса, потому что я буду комментировать параллельно прямой эфир для вас на канале Armbets TV. Буду всем сердцем переживать болеть, поддерживать, подсказывать все, что я знаю, попытаюсь максимально мотивировать его на победу, потому что скажу вам еще один такой спорный момент. Не все разделяют мое мнение, но я считаю, что Алекс Курдеча своего потенциала еще не исчерпал. И я здесь не соглашусь со своим другом и коллегой Василием Кузнецовым, который говорил, что в топ-8 добавлять больше некому. А я считаю, что Алекс Курдеча это тот человек, который может бороться за первое место с Виталием Лалитиным, Дэйвом Чейфи и Ливаном Сагинашвили. Какой будет его карьера в 2020 году на профессиональном столе для армрестлинга, мы с вами увидим. Я с вами прощаю, желаю вам классных тренировок, классных секретов от профессионалов армрестлинга. Подпишись на мой канал, поставь лайк, поделись этим видео со своими друзьями. Ваш из Ванпро снимает меня Алексей Смирнов. Подписывайся на него в Инстаграме, подписывайся на меня в Инстаграме. Всех люблю и обнимаю. Удачи!